Han pasado 25 años desde que mataron a Luis Donaldo Colosio, y como cada año, este 23 de marzo se le recordó con homenajes. Con su aniversario luctuoso regresaron las dudas y sospechas acerca de los verdaderos motivos de su asesinato. ¿Fue un crimen de Estado? ¿Lo mandaron matar las élites del PRI o algún cabecilla del crimen organizado o que vieron en él una amenaza para sus intereses? La opinión pública no cree la versión del asesino solitario. Se piensa que detrás de Mario Aburto, asesino confeso, hubo autores intelectuales que permanecen ocultos e impunes. Pero más allá de este velo de misterio que esconde y protege a los probables responsables, el aniversario luctuoso de este año se convirtió para los priistas en una fuente de inspiración para superar la crisis que hoy agobia a este partido. Colosio quería cambiar al PRI y reformar la manera de ejercer el poder en México. Por eso, en su famoso discurso del 6 de marzo de 1994, siendo candidato presidencial, asumió el compromiso del cambio. Democracia al interior del PRI y al exterior reconocer y denunciar las desigualdades sociales y los marcados desequilibrios regionales. Denunciaba Colosio en aquel histórico discurso que veía a un México con hambre y sed de justicia, como ahora, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, un México de mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Por ello, proponía la reforma del poder para que existiera una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Expresaba asimismo sí su compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Hoy que al PRI le urge corregir el rumbo para salir del hoyo en que se encuentra, las ideas de Colosio pueden ser una carta de navegación que los lleve a puerto seguro y los salve de una posible extinción.